Hola, soy Soraya Yuri, te doy la bienvenida a una nueva edición del resumen de la semana en El Inversor Diario. Una vez más, esta semana comenzó con la participación de nuestro jefe de estrategia, Diego Martínez Bursaco, quien ofreció una mirada bastante más positiva sobre la situación que estamos viviendo a través de su columna Cómo aprovechar la cuarentena a favor de tus inversiones. Eh, en esta oportunidad, Diego compartió, compartió las tres reglas principales que está siguiendo estos días para ser más productivo con respecto al manejo de su cartera de inversión y que tú como inversor también puedes comenzar a poner en práctica. De esa manera, Diego comentó que la primera regla que está siguiendo es ordenar el flujo de información financiera. Es clave filtrar la cantidad de noticias sobre los mercados a la que te expones estos días. Si bien la idea es estar lo más informado posible, eh, la realidad es que con tanta volatilidad en la escena bursátil, a pesar de las más recientes noticias que fueron bastante positivas esta semana, porque el mercado repuntó, eh, el exceso de información o la sobresaturación de todas estas noticias puede llevarte a estar más tensionado de lo, de lo que deberías. Eh, la segunda regla eh, tiene que ver con seguir la tendencia. En este sentido, Diego explica que para la parte de, cartera, de la cartera que está pensada más para el largo plazo, es importante revisar si los fundamentos que respaldan a esas inversiones pueden mantenerse a lo largo y después de esta crisis. De ser así, eh, la idea de Diego es no tocar esos activos. Ahora, cuando se trata de activos un poco más especulativos o de esa parte de la cartera que implica un mayor riesgo, eh, Diego está siguiendo la tendencia general del mercado. Eh, la última regla tendría que ver con la capacitación y la lectura. En este sentido, Diego comentó que está leyendo el libro Principles del reconocido inversor Ray Dalio. Eh, quienes, nos leen desde, quienes nos leen desde hace algún tiempo saben que hemos mencionado a Ray Dalio en un montón de oportunidades. Él es eh, el principal exponente de lo que sería el pensamiento contraintuitivo cuando se trata de inversiones y nosotros somos fieles clientes en Inversor Global de este enfoque de inversión. El día miércoles, nuestro especialista en criptomonedas, Gonzalo Arzuaga, presentó las tres razones por las cuales hay que invertir en criptomonedas en este momento. Gonzalo explicó que si bien el mercado de las criptomonedas estas últimas semanas también ha sido víctima de la fuerte volatilidad que azotó a todos los activos en los diferentes ámbitos de inversión, en los próximos meses se vislumbra un escenario bastante más positivo, no solo de recuperación, sino de nuevos máximos para las criptomonedas. Eh, Gonzalo se fundamenta en dos catalizadores principales para establecer esta proyección. El primero tiene que ver con el halving, que es un evento que tiene lugar cada cierto tiempo y que consiste en reducir a la mitad la oferta en circulación de criptomonedas, en este caso del Bitcoin, y que en consecuencia tiende a disparar el precio. Eh, este evento tuvo lugar dos veces en el pasado, en 2012 y en 2016, y en ambas oportunidades el precio de Bitcoin se disparó muchísimo. Se espera que el próximo halving tenga lugar el, en mayo de este año. El segundo catalizador que observa Gonzalo tiene que ver con una nueva ola de demanda para las criptomonedas en general y esto se fundamenta en la creación de nuevos productos criptofinancieros en Wall Street. Esto porque los actores del mercado bursátil se han dado cuenta del alto potencial que tiene el segmento de las criptomonedas y esto es una manera de capitalizar eh, ese potencial. Así que se espera que para el segundo semestre del año se comience a ver un poco más de movimiento en este sentido. El día jueves, Rey Blanco presentó su columna Invierte en uno de los héroes en esta pandemia. Además de hacer un resumen sobre la suba general que experimentó el mercado estos días, Rey recomendó invertir en las acciones de una empresa que está estrechamente vinculada a los esfuerzos que se están concentrando y que se están haciendo para contrarrestar al coronavirus. Esta compañía desarrolló un test que permite diagnosticar a las personas con el virus o bien descartarlo de manera más rápida y efectiva. El nombre de esta compañía es Dan Hair Corp y puedes ver todo el detalle de esta recomendación en la columna completa de Rey. En el día de ayer viernes, eh, Jim Rickards habló sobre cómo se genera una colisión financiera. El editor del servicio de inteligencia estratégica señaló que la erupción de la pandemia del coronavirus no es el principal motivo por el cual tuvo lugar 
el desplome de los mercados en semanas pasadas, sino que es otro en una gran lista de elementos que convergieron para dar lugar a este escenario de quiebre o de baja. Eh, de esa manera, también explica que a través de la teoría de la complejidad es posible de alguna manera predecir cuándo tendrá lugar uno de estos episodios nuevamente con el propósito de estar preparados para lo que podría estar por venir en el futuro eh, dentro de los mercados. Eh, de esta manera, culminamos el resumen de esta semana, que espero que les haya sido de mucha utilidad. Les recuerdo que pueden acceder al detalle de cada una de estas columnas ingresando a nuestra web inversorglobal.com si están en Argentina y para quienes están en el resto de los países de habla hispana pueden ingresar a america.inversorglobal.com Les deseo un muy buen fin de semana y síganse cuidando un montón. Hasta luego.